应该是唯一一个所有衣服加起来不超过两千块的男艺人吧。我的天哪，你真的就是把衣服整整带上来节目啊？哎，我听说艺人参加节目都会寄好多好看的衣服，看来是我们的节目不够大牌，被鄙视了呢。不会啊，这些衣服还是我自己挑选过的。啊，这个人有什么问题啊？最关键最好看的地方是上面的贴纸，这边这个跟你们说。你该不会是方汉臣粉丝吧？这么激动。哦，怪不得。方汉臣，休息半天了还不出去干活？暖暖留一下。暖暖，来，选一件明天穿。啊，这不是客户订的新货吗？而且咱们店的规定，这孩子，死脑筋呢，穿一下不弄脏，还回来不就没事了？呃，这是咱们这行的潜规则，冲冲场面，没事的。哎，没事儿，我已经选好我的衣服了。那好吧，明天一早见。嗯。订货选货就是海淘，大海捞针。拼眼力、拼手速，最重要的还是拼直觉。必须把这些养分都吃进去，变成自己的，才能在一瞬间靠直觉选出最好的。进。有一件事，我想麻烦你一下。是这样的啊，今天呢，我要和店长去一个全国订货会，然后是在郊区，有点远，我今晚就可能回不来了，就想麻烦你一下，就帮忙喂一下猫。其实也不麻烦，真的不麻烦，就是喂喂食啊，然后换换水啊，然后就铲铲屎啊。嗯。嗯，嗯，真的啊，就是答应了是吧？哎，太好了，谢谢你，我还以为你真的……你还要不要？要，要，谢谢，小妮子就告退了啊，皇上，你继续办公。今天就看你的了啊！好看第一，经济第二，走量第三，精打细算。妈呀，店长，店长，店长，随便试，随便穿，随便买。店长，我跟你说，你知道我现在是什么感觉吗？就是小老鼠要去告米高。啥也别想了，放手干吧！你一定能选出爆款。哦我要的美式怎么加了奶？哦，我看您今天一天都没怎么吃东西，清咖太伤胃了
。李总，您看到了吗？您今年最得意的设计，橙色蕾丝上衣和绿色复古西服，订购量一直在飙。奇怪了，往年都相反，我们主推的一般都跟不上正常款。店长，咱们店有男装吗？这是特别秀款区，每年都会搭配走秀出几款男装，不过很少有店拿货。但是我觉得吧，这件肯定是爆款。不是我不信你啊，这件衣服真的很普通。最近非常流行复古，而且丝绒西装是重点单品，相比普通的西装来说，丝绒呢更显出气质和质感。价格太贵了，接受不了，我怕卖不出去压仓。我们就进两三件，一件呢就挂在橱窗里做镇点之宝，另外两件呢就卖给 VIP 客户呗。在销售这方面肯定压力不大，没事儿，放心。哎，来来来，来正。店长，您没事吧？要不要我去买药？没事，这才喝了多少。难得高兴吗？哎，还让你给我挡酒了，谢谢啊！我才要谢谢你呢，没有你，我们店能夺冠吗？能来全国订舞会吗？你看看今天现场，多少人围着咱们呀！哎，真是太有面子了，哪有？暖暖，你真是我的吉祥物。没有没有没有没有没有没有没有。没有没有。我这次回去就给你转正，只要你在我们西城店一天，我就把你供起来一天。以后全国销售冠军一定是你的。嗨，你要是继续说下去的话，我就要钻地洞了。喂，你们在哪个包间？三零三，人已经到了，你抓紧。谢谢你们。不过我的研究所项目实在是太多了，近期恐怕是没有时间参与。不过你们年轻人这么喜欢敦煌，我很欣慰。哎，我听说你是韩宗林和周兰芝的孙子。啊。哎呀，这也算是故人之后。想当年，我们一起在敦煌这一晃，三十多年都过去了。现如今，后人都成才了。常听祖母提起您，您的大作我也都有拜读过。敦煌对于我个人不只是一个项目，更是一个情节。它不是我一个人的，而是我们韩家三代人的。我们毕竟年轻，才疏学浅。如果能有您这样的大师把关，心里面就有底了。这个领导信任你们呢，也是因为你们有想法、有闯劲儿、有艺术感。再说了，这敦煌诀在你们家，那算是家学。有你祖父祖母的煌煌大作镇着，你怕什么？好好干吧，年轻人！我期待你们的东西。万一有一天……真的有什么问题，你再来找我，好吗？谢谢你，我敬你。来，喂，老刘，你赶紧来接我啊！这饭局人太杂了。怎么了，小子？到这里干嘛？我身体有点不太舒服。你早说呀！我楼上开了个房间，来，我陪你休息休息。啊，感冒了？好
像还有点发烧，我这几天通告太满了，下午刚从国外回来，国外正在闹禽流感，闹得沸沸扬扬，我吃不下，睡不着的。你快快去医院呢，你啊！那徐总也真是的，都这样了还带过来吃饭，这真不负责任。我，我，我正在等公司的车来接我。林小姐，公司的车到了。刚才，谢谢你了。这种事常有吗？嗯。不过我已经学会怎么保护我自己了。你会因为这种事情，看清我吗？我不会因为这种事情看清我自己。我希望你也不会，林小姐，我很尊重你。我一直都觉得外界的纷纷扰扰跟我都没什么关系，亲者自亲。相信我的人，永远都会相信我。这两天辛苦你了啊，早点回去休息，明早见，拜拜。正式恭喜学长，新单曲入围华语时代时代最佳原创音乐大奖。上次不是恭喜过了吗？之前是预热，这是预祝嘛。哎，颁奖典礼什么时候呀？嗯，后天。后天？那出席衣服公司给你准备好了吗？公司嘛，你了解。没事儿，只要稍微打扮一下、收拾一下，肯定艳压群星。为难的怎么艳压呀？哼。暖暖，嗯，能跟你在一起，我非常开心。
你是出来约会了。学长，这首歌太好听了，这个歌词也特别好听，你太有才了吧！这个歌词不是我写的，我只改了其中的两句。哪两句啊？曾经的回忆结成温暖的光，默默靠近你，和你的远方。好听。果果为什么在外面啊？遛弯。我们养的是猫，又不是狗，遛什么弯啊？你是不是把你弄丢？别这样，人家替你养猫了，已经很不错了。不好意思啊，我们家暖暖不太懂事儿，你别介意。我我回去看火锅了啊！哎，下次请你吃饭，谢谢你啊，学长。火锅，啊，宝贝。为什么会在外面呢？你是不是没有给他吃的啊？哎，他要是变成流浪猫了，那怎么办？他本来就是流浪猫。你怎么能这样啊？啊！你再不喜欢我不喜欢火锅，你起码在别人面前有点礼貌吧？我以为你出去是为了工作。不是为了工作呀，这次入围对学长来说特别重要。那么我们在聊那些衣服搭配呀、啊，什么音乐歌。我跟你解释这么多有什么用？穿得好看就能红吗？在贵圈，恐怕红了也不是什么好事吧？你这是对我们一整个行业的偏见、歧视、侮辱，跟你聊不下去。早，姑娘们。几点了还早？你迟到都成习惯了吧你？我，这这刚好呀，没迟到啊。平常你几点到？店长在，来的那叫一个早。知道今天店长不在，踩着点上班啊。今天店长不在吗？别装了，别以为自己去个店务会就了不起啊。二零零八幺七，店长八件，不对啊，不对，十件呢。暖暖，爱你哦。但是我是真的饿了，我前胸都贴虎背了都。你歇会儿吧，小丽姐出去吃饭了。嗯，不过她今天怎么了？出火药了？不是，没去参加订货会，心情不好。他呀，之前总跟我们叨叨，做金牌销售，参加全国订货会，晋级店长。好吧。不过，最近店长不在，你还是小心点，夹着尾巴做人。我看呀，他这股气儿，可没那么容易消下去。我走了。发力的位置不对，我来教你。来，这个，这么抓？对，来，三、二、一。上班呗，走走走走走，我有事求你。哎，我来我来我来。哎，我想来想去，我就是应该找你帮忙嘛。你对穿衣搭配最有心得了。你学古力的是吧？嗯，给我看看。你你去见朵秀穿什么？好。
你这是把你全部的家当都穿身上了是吧？啊，反正我是传说中的那种非洲部落娘娘，要是把你卖了，还能值一百头牛。哎呀，我见了那么多组，我越见越没有自信，这突然一说要进组了，我真的好紧张，不知道穿什么好。走，去哪儿？你家。干什么？我去找那里的衣橱呀。嗯，什么叫做亲生闺蜜？啊，你就是。哎呀，我去给你拿点衣服，好搭配。好。你你你为什么？啊！我说一万遍了，你就应该过去跟我住。吵了几句。就要搬走。哎，老大，你回来了，我给他俩送过去，明儿早咱们工作室见啊。原来是夜宿。你吃了吗？给你留了饭，你记得吃一口啊。你说说，二十年了，我也没能搞懂我弟到底在想什么。我们家智商都给我弟了，情商都留给我。吴丽，哎，明天早上帮我送一趟暖暖，别耽误他上班啊。好嘞，走走。这排是你面试的衣服，这排是你进组的衣服，那一排呢是你聚会的衣服，那么这一排。这一排是做我最喜欢的，是应该给你妈的。哎，那明天到底该穿什么呀？嗯，我之前看过一部关于画家的电影，他说他想找的模特是像一块雪白的画布。那么我想，导演进演员的时候会不会也是这样的？所以我觉得你不应该太强调自己，应该简单一点，干净一点。让导演有更多的想象空间。对对对，听你的。哎，韩总，嗯，你说潜规则这种事情能不能干啊？什么？谁要潜规则你啊？哎呀，没有的事儿，不是不是，就就是，就是同一行的。然后你知道，你明明这么做是不对的，但是大家都是说，哎呀，没事儿，没事儿，你睁一只眼闭一只眼就没事儿了，然后就去做了，你觉得能行吗？可是你不是大家，你是你嘛？嗯，我有个标准，老简单，事后你想起来，如果感觉是好的，那就是好事；如果事后你想起来不怎么老好的，那就不行。喂，暖暖姐，怎么办呀？公司给陈哥借的衣服，连我这种眼光都看不下去，实在太辣眼睛了。没有别的备选吗？其他的更可怕呢。这不等着都被网上骂了吗？现在黑他的人已经很多了。还有啊，陈哥现在在公司的关系很微妙的，如果这次不干，陈哥就完了。难道还要他解约？哎呀，那个陈哥不让我跟你说，你你千万别跟他说我跟你说了。那个什么，我先进去了，陈哥催我了啊。嗯，我想想办法吧。这件西装简直是给师兄定做的，好吗？这剪裁，这肩线，刚好衬托出师兄挺拔潇洒。七千八百八十八。嗯。你这孩子死脑筋啊！穿一下不弄脏，还回来不就没事了
。啊，亲戚，嗯，那个我我我下午有事儿，你你帮我看一下啊。哎，你去哪儿呀？小丽姐一会儿该问我了。早上早着呢，喝了。师傅，您看一下那个导航，那条路说的是不堵车，能不能堵那条路？姑娘，现在已经过不去了，且堵一会儿呢。小姑娘，你是去追星的吧？啊，跟我女儿一个德行。去看什么见面会？今天不也去了吗？姐，你你到哪儿了？急，哎，急死了，马上就要上台了。哎，叫什么方什么晨，现在挺火的，现在这年轻人。整天的追星，哎，师傅，我我我给你转账了啊，我我从这下去好。哎，注意安全啊！这一天天着急忙慌。我还不来呀！我天哪在身上，特别适合，特别好看，又正式又华丽。呃，呃，这个衬衫塞进去吧，这样显得腿更长。然后调整一下，裤腿，露个脚踝。军相，必须得到奖啊！我等你好消息，我先走。哎，你回去路上小心啊！哎，放心吧。说这次多亏了有你，而且我觉得这次我们家陈哥一定拿到新人奖。哎，对，啊啊，待会儿一结束，一定要还给我，不，千万不要延误。嗯，我知道，你放心吧，楠楠姐，我估计啊，最多也就三四个小时，我五点之前一定给你送过去。好，嗯，那我先走了啊，你注意安全啊。说这场演员衣服怎么样了？换好没有？赶紧去找。我看一眼。哎，等一下，你停停停停停，你，剧本看了吗？呃，看过了，呃，一会儿直接从第三场开始啊。哎，不，导演，呃，今天不是试装见导演，还有排练什么的吗？你又不是主角、啊，换衣服去。我这边换衣服。一会儿你啊，从这儿过来，啊，这是你的妈位。嗯啊嗯，然后这儿，这儿都是机位，别挡镜头。一会儿男二过来呢，走到这儿，这是他的点。哦，知道了，来了啊。导演，演员就位了。好，好，那开始吧。好，演吧。哎，导演，我们的男二不是周大齐吗？啊，这是他吻替，你跟他演。吻替？我们还要接吻啊？吻<笑>替，乌恩吻。来吧，坐位置上。啊、哦、好。现场安静了。来，准备好。来，准备。Action。哎，你别看镜头啊。不好意思，不好意思，我会注意的。再来，再来，来准备好，来地基，往左摇，往左摇，立正。好，来准备，预备 ，Action！ 
哎，叠了，哎，叠了，叠了，哎，什么情况啊？有没有妈味啊？这这这这样行吗？再往你右边来一点。这样。啊好，在这儿啊，贴上纸，贴上去，直接说词儿。喂，开始。公子，呃，我只是小姐身边的贱婢，不值得你。如果你真心想要一句回答的话，两情若是长久时，又岂在暮暮朝朝？朝朝暮暮，朝朝暮暮，有点文化行不行啊？这什么情况啊？这是，最起码那拍，甩了，放开，来放开。姑娘，你这演技还不如我的后背呢。来，吃饭了，吃饭了。我只是小姐身边的贱婢，不值得你。如果你真的想要一句回回答，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？向上级汇报还有四天，现在时间非常的紧迫。方案 A 现在很完美，可是方案 B 呢，还是不够动人，主要是构思方面的问题。你说。方案 B 是一个佛教徒的视角，历经千年，敦煌不变，他的感情就不变，所以怕普通观众会接受不了这种感情。换一个视角，工匠，敦煌的工匠，无名的工匠。这个想法好啊，既有匠人的工整，也有佛教徒的虔诚，而且是动态的，呈现的肯定很好看。境界一下子就打开了，记忆和信仰的合一，不愧是 King， 一下子就打通了关窍。快五点了，大家休息一会儿吧。好，休息一会儿吧。哎，都这个点儿了，怎么还不来啊？好久不见啊！最近去哪玩了吧？我们又最近上了很多新品，你里边请。看到没？这是一个超级 VIP， 业绩之光。每次来呀，都要给他女朋友买好几万的衣服呢。走，走，您坐，坐。北总，我一看到您微信呢，我马上就过来了。这些都是新上的吧？您慢慢瞧啊。咱们店这几天没事吧？有我在，您就放心吧。你看，方汉臣得了新人奖哎，真别说，还挺帅的。还行吧，他身上这件衣服倒不错，是我门口那件。好像是、啊。北总，您眼睛真尖，一眼就看出来了，还真是啊。赶紧拿过来给我试试。来了，魏总。赶快，赶快，来来来，来来来来来。我帮你啊，来来，我帮你、啊。哎，韦总，您还没穿，我就知道一定很帅。来，来来来来来，就你会说话。韦总，您就是好眼光。这件西装全国一共也没几件，我们店好不容易抢了三件。这件是丝绒面料，特别衬您的气质。暖暖，这件是你选的，您赶紧的呀。哎哎，呃，这款衣服呢，它细节上非常的精致，版型也非常经典。嗯，就这件，换一个大一号，我包起来。暖暖，快去。赶快，赶快！韦总，这件西服特别衬您的气质，太帅了。喂，果儿，你在哪儿呢？衣服送来了吗？喂，姐，咱们陈哥不是获奖了吗？现在正在接受采访呢，估计现在出不来。那大概还要多久啊？这个我也不知道。喂，古丽，你能帮我个忙吗？你现在能不能来我们店里，然后送一趟钱，说你之前买了一件衣服，然后现在是来结账的。我看看啊，哦，我待会儿要去接韩雪，现在应该可以。那太好了，等一下。店长见过你、啊，哎，你那边什么情况？没事了，没事
感谢您今天的采访，谢谢。刚才是不是暖暖给你打电话？他说什么了？他问我们什么时候能把衣服还回去。哦，对了，那我赶紧去问。哎，不成哥，你不能脱现在，这件衣服今天都上了热搜了，